ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பாணி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறாங்க இது நம்முடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுதான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ அண்ட் இன்றைக்கி சீவுக்கு சிந்த மணி போட முடியலைங்க ஐம் வெரி சாரி இன்றைக்கி ஒரு சில வேலைகளாக வெளியே சுற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையின் காரணமாக என்னால் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல நாளைக்கு வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ சீவகனுக்கு வந்து ஆசிரியர் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தன்னுடைய பிறப்பின் ரகசியம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார் ஸோ நாளைக்கு பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஓகே மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யாருக்கு பயன்படும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ கரெக்டாக கேட்கும்பொழுதோ இல்லை கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமோ இதுவே உனக்கு இப்போ தான் தெரியுதா அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக இல்லை நீங்கள் பெரியால் தான் பங்களாதா பங்களாதா அப்படி தான் ஏதோ என்ன மாதிரி நட்டையோ குட்டையோ குண்டோ உள்ளியோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கங்களேன் ஸோ அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பாருங்கள் அப்படி பாருங்கள் முழுசாக உங்களுக்கு இன்னும் அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் கீழே போடுங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஓகே ஸோ மேனிஃபெஸ்டேஷன் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எது ஒன்றும் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா எதுவானாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பிடிக்கும் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு விருப்பம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில் நினச்சதை நினச்சபடியே சாதிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதே ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆன் அ பேரலல் நோட் வித் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மாதிரி தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுவும் எதுவும் லாஜிக்கும் கான்செப்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம இந்த ஹீலிங் மெத்தட்லாம் பார்க்குறோம் இல்லை இந்த போலாரிட்டிங்கிறோம் இல்லை இந்த ஹீலிங்கு அது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ரெய்கி ஸோ அந்த மாதிரி பிராணிக் ஹீலிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் வண்டி ஒரே வண்டி தான் ஒரு பெயிண்ட் மட்டும் எப்படி நம்ம பஸ்ஸில் முன்னாடி மட்டும் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு அவன் மெத்தெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அதே மாதிரி தான் வச்சுருக்கீங்களேன் ரைட் இப்போ இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படிங்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை பிடிச்ச மாதிரியே பிடிச்ச நேரத்திலேயே வாழக்கூடியது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறதுனுடைய அந்த ஒரு தன்மையை இது யார்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருனாலையும் செய்ய முடியும் எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளவு காலத்திற்குள்ளே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வி வரும் பொழுது உங்களுடைய மனோதிடமும் உங்களுடைய அந்த நம்பிக்கை மனோபலம் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்தது தான் ஒரு பொட்ட அளவு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் அப்படிங்கிறது வந்ததுன்னா இது வேலை செய்யாது ஸோ இது யாரோ ஒருத்தருனால நமக்கு நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய சக்தியின்பால் நம்மளுடைய ஆற்றலின்பால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நடக்குது இதுதான் வந்து இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்தது நம்ம கலாச்சாரம் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்களா சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு அந்த டாபிக்ஸ் அப்படி வரும்போது பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ இது இது என்ன பார்த்தோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நினச்சது நினச்ச மாதிரி நடக்க வைக்கிறது அப்படின்ட்டு இதனுடைய தீமை என்னென்னா உங்கள் கிட்ட எந்த விதமான நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது இவ்வளோ தான் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் ஸோ அந்த எண்ணங்கள் மேலிட்டு வரும் பொழுது அது வந்து சக்தியாக வெளியே வருது அதை நம்ம வந்து நேர்மறை பாசிட்டிவாகவும் இது பண்ணலாம் எதிர்மறை நெகட்டிவாகவும் நம்மளால் வெளியே ஒருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ வாழ்த்து சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை சபிக்கிறது இந்த கண்ணு வைக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களானாலும் சரி ஸோ இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது எஸ் யூ கேன் டூ இட் ஆன் அ நெகட்டிவ் வே பட் அது உங்களை பாதிக்கும் உங்களையும் பாதிக்கும் யாருக்கு நீங்கள் அந்த எனர்ஜி பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்களையும் பாதிக்கும் உங்களையும் பாதிக்கும் அப்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பாசிட்டிவாக நினைக்கிறோமோ அது அடுத்தவங்களுக்கு நடந்ததுன்னா சந்தோஷங்க நடக்கலைனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வண்டியோ காரோ ஏதோ ஒன்று வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எங்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு லட்சம் ரூபா காசு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த காசு கிடச்சா நல்லாயிருக்குமே கிடச்சா நல்லாயிருக்குமே கிடச்சா நல்லாயிருக்குமே இஸ் அ நெகட்டிவ் ஃபார்ம் இந்த இந்த ஆறு மாதத்தில் கண்டிப்பாக காசு கிடைக்கும் இந்த இந்த காசை வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அதற்குண்டான வேலை நம்ம செய்யணுங்க சும்மா உட்காந்து சோத்தை தின்னுட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக காசு வர போகிறது இல்லை நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஆனால் நம்மளுடைய இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நிறைய சந்தர்ப்பங்களை நம்ம நமக்கு நேராக கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அந்த சந்தர்ப்பங்களை நம்ம வந்து சரியாக பார்த்து உணர்ந்து ஓகே இது எடுத்துக்கலாம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தெளிவையும் நம்மகிட்ட கொடுக்கக்கூடிய இவ்வளோ தான் இதுதான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த நெகட்டிவி
வேலை செய்கிறத செஞ்சுட்டே தான் இருப்போம் ஆனால் நம்மளுடைய எண்ணங்களை சரி செய்து கொள்ள போகிறோம் அவ்வளோதாங்க மேனிஃபெஸ்டேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இவ்வளோ நேரம் பேசினாலுமே நான் கடைசியாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன மேனிஃபெஸ்டேஷன்னா உங்களுடைய எண்ணங்களை நேர்மறையாக அதாவது பாசிட்டிவாக நீங்கள் செலுத்த போகிறீங்க இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா இது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கோயில் வழிபாடு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ சாமிகிட்ட போய் நீங்கள் வந்து எனக்கு அதை கொண்டா இதை கொண்டா அப்படின்னு கேட்குறதுனால சாமி கொடுத்துருதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சாமி வந்து ஆனோ பொண்ணோ நல்லவன் கெட்டவன்னெல்லாம் பாகுபாடெல்லாம் அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு சரிங்களா குழந்தை பெரு இவங்க வயசானவங்கன்னெல்லாம் சாமிக்கு பாகுபாடே கிடையாது ஏன்னா பாகுபாடு பார்த்துதுன்னா அது சாமியே கிடையாது அது சாமிங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த உயர்ந்த நிலை எது கொடுத்துருக்கோன்னா எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு சாமின்னு ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலை கொடுத்துருப்போம் அப்போது அப்படிப்பட்ட சாமி நம்ம கஷ்டப்படுறோம் சந்தோஷமாக இருக்கும் சின்னவன் பெரியவன் ரொம்ப நீடு இருக்குது அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது படி பேசாமல் தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே போய் நான் எதுனால் அந்த வேலை நமக்கு நடக்குது அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டே வந்துட்டே இருந்தேங்க இத்தனை நாள் போனேங்க வேலை நடந்துருச்சுங்க நல்லா பார்த்துக்குங்க கோயில் ஹெல்ப்ஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட் அவர் எனர்ஜி நம்மளோட எண்ணங்களை வந்து அதிகமாக பிரதிபலித்து கொடுத்து அந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் வைபு நம்மளுக்கு இன்னும் அதிகமாக ஏன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி ஸோ நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இன்னும் அதிகமாக பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு அந்த இடம் உதவுது ஆனால் எண்ணம் எங்கேருந்து வருது எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் அது நம்மகிட்ட இருந்து தான் வருது அப்போது உருகி உருகி வேண்டாம் எனக்கு அது நடந்ததுங்கிறது சொல்கிறதுக்கு பார்த்திங்களா அப்போது அந்த எனர்ஜி எனக்கு நான் எனக்கு இது வேணும் 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 வேணும்னு அது நடக்கும் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் இருக்குது இந்த கஷ்டம் என்னை விட்டு போகணும் கஷ்டம் என்னை விட்டு போகணும் தர் இஸ் நெகட்டிவிட்டி கஷ்டம் போகணும் 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 அது அது பாசிட்டிவிட்டி இல்லை நான் நல்லா இருக்கணும் இதுதான் சாமிகிட்ட எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க சாமிகிட்ட போய் நீ நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கோ உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர இதெல்லாம் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு நீ நல்லா இருக்கணும்னு கேளு உன்னை சுற்றியும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாத்துலேயுமே பாசிட்டிவிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் இதுதான் சாமி கோயிலுக்குள்ளே போனால் போ வேண்டுவோம் உனக்கு என்ன வேண்டாங்கிறத வேண்டாதேன்னு கே சொல்லவே மாட்டாங்க உனக்கு என்ன வேணுங்கிறதோ அதை மட்டும் கேளுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸை மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் அதை தான் நீங்கள் வந்து பிரதிபலித்து பெருசுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க இவ்வளோ தான் இதுதான் நம்மளுடைய ஆட்கள் பக்தி மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போன விஷயம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வேணலாங்க காசு பணம் தான் வேணுமா வேணுங்க காரு பங்களா வேணுமா வேணுங்க ஒரு நல்ல அழகான பொண்ணை கொண்டாட்டியே வேணுமா நல்ல ஒரு பக்குவமான ஒரு பையன் புருஷனாக வேணுமா நல்ல அழகாக லட்டு மாதிரி குழந்தை வேணுமா என்ன வேணாலும் வேணுங்க ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலை அடையணும் ஆன்மீகத்தில் வேண்டுங்க என்ன வேண்டுனாலும் கிடைக்கும் ஸோ வேண்டுதல் அப்படிங்கிறது என்ன உங்களுடைய எண்ணங்களை நல்ல ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்களாக மாற்றி அதற்கு ஆற்றல் கொடுத்து நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு அப்படியே எங் ஒன்றியந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மைக்கு உங்களை நீங்களே வச்சுக்க போகிறீங்க இவ்வளோதாங்க மேனிஃபெஸ்டேஷன் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வரும் பொழுது கண்டிப்பாக இதற்குண்டான மாறுதல் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட ஏற்படும் இது என்ன நான் இன்றைக்கி போனேங்க நான் தான் வேண்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க எங்கே நடக்குது ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவிட்டி அங்கேயே வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நடக்காது எப்படின்னா மலையிலேருந்து குதிக்க போகிற நேரத்தில் அந்த குதிக்க போகிற நேரத்தில் எனக்கு எல்லாமே மாறிடணும் நான் இங்கேருந்து தப்பிச்சா நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் அது என்ன எல்லாருக்குமே வந்து அருணகிரிநாதராக கோயில் கோபுரத்தில் வந்து குதிச்சோ நாங்கள் வந்து முருகர் பிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நோட் அது நடக்க போகிறது இல்லை அப்போது அந்த எனக்கு வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வேண்டிட்டேன் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கு அது நீ ரெடி பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னால் நடக்காது ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நோட் அது லாஜிக்கலாக பார்க்கும்போது அது நடக்காது அப்போது எவ்ரி திங் ஹேஸ் டைம் இந்த டைம் எதை பொறுத்தது முன்னாடியே சொன்னால் இந்த டைம் எதை பொறுத்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கையும் நம்மளுடைய ஆற்றலும் அந்த தேவை அப்படிங்கிறது மேலே எந்த அளவுக்கு செலுத்துகிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த கால அளவு நீங்கள் முழு மனதோட ஒரு மனதோட கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழுத்தமான அந்த எண்ணத்தோடு நீங்கள் ஒரு நேர்மறையான அதாவது பாசிட்டிவான விஷயங்களுக்கு உங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் செலுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக துரிதமான காலத்திலே நடக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஞானியர்கள் எது நினைத்தாலும் எது சொன்னாலும் உடனடியாக நடக்குதுன்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் ஒரு அண் குண்டுமணி அளவு ஒரு அணு அளவும் கூட அவர்களுடைய எண்ணங்களில் நெகட்டிவிட்டி இது நடக்கா
நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற நீ இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமேங்கிறதும் கூட இல்லை நான் இப்படி இருக்கணும் கண்டிப்பாக என்னால் இருக்க முடியும் நான் அதற்கு நான் நம்ம முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாதை கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இன்னும் மென்மேலும் அப்படி வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய எண்ணங்கள் முழுக்க முழுக்க அப்படியே அந்த ஒரு எப்படி ஒரு அழகான ஒரு கார்டனில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்போ அந்த எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க அப்படியே இருக்கணும் என்ன நீங்கள் வேண்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி நான் ஏற்கனவே இந்த என்னது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வீடியோ பார்க்கும்பொழுது என்டி டாக்ஸில் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் சொல்லியிருக்கேன் என் கூட வேலை செஞ்சோர் மேடம் ஒரு வேலை இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களான்னு தெரியல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஸோ என் கூட வேலை செஞ்ச ஒரு மேடம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்காரருக்கு வந்து என்ன கலர் வண்டி தான் வேணும் அவன் வீட்டுக்காரர் எந்த ஊரில் தான் வேலை செய்யணும் அவர் வந்து என்னவா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து இது அவங்களுக்கு என்ன குழந்தை வேணும் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுக்கு இப்படி தான் வேணும் எனக்கு இது தான் நடக்க போகுது கண்டிப்பாக அது நினச்சாங்க ஆச்சரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே வண்டி வண்டியினுடைய கலர் அதே தான் அவங்க என்ன ஊர் என்ன வேலை எல்லாமே அதே தாங்க இம்மி மாறாமல் நடந்ததுங்க உண்மையாலுமே ஸோ அதை அவங்க எங்கள் கிட்டலாம் சொல்லும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கும் பண்ணி பாருங்கள் சார் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த வீடியோ போட்டு அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையினுடைய சரியாக ஒரு ஒரு ஓட்டத்தில் ஓடிடுறோம்ல அப்படி இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு நாள் பொறுமையாக ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் என்னமோ அது திடீர் நடந்ததுங்க பொறுமையாக உட்காந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பழக்கம் அப்படி கால் ஆட்டிட்டு அப்படி இந்த ஃபேனை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கங்களேன் அது ஒரு அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகும் அதில் அந்த ஸ்டார்ஸ் மாதிரி இந்த சக்கரங்கள் மாதிரியெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்போது அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அதில் அப்படி சேரில் அப்படி சாஞ்சு உட்காந்து இப்படி பொறுமையாக எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது புத்தி கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படி பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாகும் பொழுது தென் இது இது ஒவ்வொரு விஷயம் இது எடு இது என்ன இது என்ன இது எடு இது என்ன இது என்ன இது ஏன் நடந்தது இது ஏன் நடந்தது இது எப்படி நடந்தது ஓ இதுக்கு இதுதான் காரணமாக தென் ஐ ஸ்டார்ட் டு அனலைஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அப்படி லிங்க் ஏன்னா ஆம்பளைகளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கணும் இது சைக்காலஜியில் ஒன்று இருக்குது பெண்களுக்கு வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் மாதிரி எல்லாம் போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுமில்லாத காலத்தில் நடந்தது யோசிச்சு நினச்சாங்கனாலும் கூட இந்த செகண்டில் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆம்பளைகளுக்கு அப்படி தெரியாது அவங்க வந்து பொறுமையாக உட்காரணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் இந்த நிகழ்வு அது அதை ஓப்பன் பண்ணு இந்த பாக்ஸை இதை ஓப்பன் பண்ணு இது என்ன நடந்தது இது என்ன நடந்தது தென் ஐ ஸ்டார்ட் டு அனலைஸ் ஓகே இது இப்படியா இது இப்படி அப்படியா இப்போ இதெல்லாம் தான் காரணமாக இப்போ இதெல்லாம் நினச்ச நேரத்தில் என்ன நடந்தது அப்போ இது நினைக்காத போய் இது நடந்ததா ஸோ இப்படி நினச்சா என்ன ஆகும் தென் ஐ ஸ்டார்ட் டு அனலைஸ் அப்போ நான் என்னுடைய லைஃப் லைஃப்பை வந்து ஒரு செகண்ட் அப்படியே ரிவைன் பண்ணி அங்கேருந்து திருப்பி அப்படி ஃபார்வேர்ட் பண்ணி பார்த்தேன் இதுக்கு என்னென்னா நான் பொறுமையாக கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்படி ஃபார்வேர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் எங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு என்னென்னலாம் வாய்ப்புகள் வந்துதான் அதை நான் என்னென்னலாம் பண்ணி தவற விட்டுருக்கேன் பொறுமையாக ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் நான் எப்போல்லாம் இப்படி உட்காரும் பொழுது எங்கள் அம்மா ஏதாவது பேசிகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அதோட அவுட்டு ஸோ அந்த குறைஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே அந்த பொறுமையாக உட்காந்ததுனால ஒரு தெளிவு கிடைக்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் You know the amount of freeness and freedom that I'm feeling, I will be able to do it. I will tell you what I'm going to do. If you want to do it, if you want to do it, if you want to do it, you will be able to do it. I will tell you two things. I will tell you what I'm going to do. ஏன்னா நான் சொல்கிறது நீங்கள் கேட்குறீங்க அதை நீங்கள் பயிற்சி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் ஸோ அதனால் அதை முதல்ல நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் நான் அதை அனுபவிச்சு பார்த்துருந்துருக்கணும் பண்ணினதுனால சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது அந்த ஒரு நிம்மதியும் சந்தோஷத்தையும் அந்த வெறுமனே அந்த ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்களை மட்டுமே தெரியுது என் முன்னாடி என எனக்கு கஷ்டம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியுது நான் நான் என்ன கடவுளாக வாங்கிட்டேன் ஒன்றும் கிடையாது நானும் உங்களை மாதிரி சராசரி நாள் தான் எனக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு பஞ்சாயத்து இருக்குது பட் புலம்பறத நிறுத்திட்டு என்ன அப்படிங்கிறத நிறுத்திட்டு கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பேன் எனக்கு தெரியும் இந்த இந்த நிலைமை வந்து நான் இப்போ மாறப்போகுது நான் இந்த நிலமை மாறும்போது இது கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பேன் ஸோ எனக்கு தெரியுது ஐம் ஐம் சீங் ஸோ ஐம் வெரி நியர் ஸோ நான் நெருங்கிட்டேன் ஓகே ஸோ திங்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் டு சேஞ்ச் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ இதை நான் இப்படியெல்லாம் இருப்பேன் ஐ ஸ்டார்ட் டு மேனிஃபெஸ்ட் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளாக நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் பொழுது தி அமௌண்ட் ஆஃப் பீஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது த
ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ பிடிச்சி இருக்க இன்ஃபர்மேட்டிவ் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தென் உங்களுக்கு ஏதாவது அனுபவங்கள் இருந்தது இஃப் யூ ஹவ் ரியலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மாறுதல்கள்லாம் எது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ரைட் ஸோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் தட்டி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அதுவரையும் தொடர்ந்து நிறுவனங்கள் நான் உங்களுக